హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవజాతుల యొక్క సంరక్షణ గురించి మనం ఈ సెషన్ నుంచి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల వీటిపైన వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది లైక్ యూనో టైగర్స్ పైన కావచ్చు ఎలిఫెంట్స్ పైన కావచ్చు లయన్స్ పైన కావచ్చు స్నో లెపర్డ్ మంచు చిరుత పైన కావచ్చు ఇట్లా చాలా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవజాతుల పైన మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది మరి ఇందులోపల వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ఎగ్జామ్ లోపల వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ దేనిపైన ఉంటున్నాయి అంటే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ పైన ఓకేనా సో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ టైగర్స్ సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ టైగర్స్ అంటే టైగర్స్ యొక్క సంరక్షణ కోసం సో చేపట్టినటువంటి ఒకనొక కార్యక్రమం ఏది అంటే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ మరి దీన్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రోజున దీన్ని మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ డేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ అంటే కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ సో కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ లేదా దీన్నే మనం జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం సో సాధారణంగా జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఉత్తరాఖండ్ ఓకేనా సో ఉత్తరాఖండ్ లోపల ఉన్నటువంటి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ లోపల నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ రోజున మనం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే టైగర్స్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడం టైగర్స్ను కాపాడుకోవడం కోసం దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకు కాపాడుకోవాలి అంటే టైగర్స్ను అత్యధిక మొత్తం లోపల హంటింగ్ గురి చేసి వాటి యొక్క స్కిన్ ఏదైతే ఉందో స్కిన్ కోసం కావచ్చు వాటి యొక్క దంతాల కోసం కావచ్చు వాటి యొక్క గోర్ల కోసం కావచ్చు అత్యధిక మొత్తం లోపల వాటిని చంపివేయడం జరుగుతుంది సో ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ను ఆపడం కోసం వాటి వాటి వాటిని చంపడాన్ని ఆపడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఫస్ట్ టైం మనం దీన్ని అంటే కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్తో పాటు ఫస్ట్ ఇక్కడ దీంతో పాటు ఎనిమిది అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అన్నమాట సో కార్బెట్ ఒకటి ఎనిమిది మిగతా పార్కుల లోపల మిగతా ఏరియాస్ లోపల అంటే మొత్తం సో నైన్ రీజియన్స్ లోపల మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోజు నాటికి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి సో రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి సో ప్రస్తుతం సెంట్రల్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ సో టైగర్ రిజర్వ్స్ నంబర్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ సో యాభై మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ లోపల ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ మరి ఈ విధంగా ఉండేటప్పటి ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది కంప్లీట్గా మనకు ప్రపంచం లోపలనే చాలా లార్జెస్ట్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో ప్రపంచం లోపల అతిపెద్ద పురుల సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టుగా లేదా కార్యక్రమంగా మన ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే మరి దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ అ సిఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిఎస్ఎస్ అంటే సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అన్నమాట అంటే కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం సో కంప్లీట్గా దీనికి సంబంధించిన ఫండింగ్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండింగ్ అంతా కూడా ఎవరు చూస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశం లోపల ఫండింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అనేటువంటి పేరుతో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది మరి దీని కింద మనము టైగర్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ టీపీఎస్ టీపీఎఫ్ అని చెప్పేసి అంటాం సో టైగర్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అంటే కొంతమంది సంరక్షణ లేదా రక్షణ దళాలను ఏర్పాటు చేసి అడవు లోపల టైగర్స్ను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళని రిక్రూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా టైగర్స్ యొక్క పాపులేషన్ పెంచడం కోసం ల్యాకోన్స్ అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ల్యాకోన్స్ అంటే లెబోరేటరీ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ సో లెబోరేటరీ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ సో ఎండేంజర్డ్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్కు సంబంధించినటువంటి రెడ్ డేటా బుక్ ఆర్ రెడ్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్ లోపల కనబడతా ఉంటుంది సో రీసెంట్ లిస్ట్ కూడా బారోమీటర్ ఆఫ్ లైఫ్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ డబ్ల్యూఎఫ్ వాళ్ళు అని చెప్పేసి కూడా మీకు డీటెయిల్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రెడ్ లిస్ట్ లోపల చాలా రకాల జీవజాతులు ఉంటాయి అందులోపల వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ఎండేంజర్డ్ అంటే
ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయరు ఆ అడవిని కంప్లీట్గా నరకాలి వేటాడాలి ఇంకా జింకలను కానీ అత్రత్ర జీవులను వేటాడాలి అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయరు సో కాబట్టి మనం ఎండేంజర్డ్ జాబితా లోపల మనకి ఇది ఉన్నది సో కాబట్టి దీని యొక్క స్టేటస్ను గమనించినట్లయితే అంటే టైగర్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టేటస్ను గమనిస్తే మీరు ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పీషీస్ జీవజాతులు మనకు మలయన్ టైగర్ అనేటువంటి పేరుతో ఉంటుంది అంటే మలయా ప్రాంతం లోపల నివసించేటువంటి మలయన్ టైగర్ అని చెప్పేసి దెన్ మన దేశం లోపల నివసించేటువంటి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ సో సుందర్బన్ డెల్టా లేదా సుందర్బన్ అడవు లోపల నివసించేటువంటి బెంగాల్ టైగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దెన్ ఇండో చైనా సో ఇండియా చైనా ప్రాంతం లోపల నివసించేటువంటి ఇండో చైనా టైగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దెన్ సౌత్ చైనా ఓకేనా సో సౌత్ చైనా టైగర్స్ ఎట్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాల టైగర్స్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ స్పీషీస్ అన్నమాట మరి ఇందులోపల సబ్ స్పీషీస్ కూడా ఉన్నాయి ఒకటి కాంటినెంటల్ అని చెప్పేసి సో కాంటినెంటల్ సబ్ స్పీషీస్ అండ్ సుంద ఐలాండ్ లేదా సింపుల్గా సుంద ల్యాండ్ సో సుంద ల్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి సబ్ స్పీషీస్ కూడా మనకి ఇక్కడ అందుబాటులో లోపల ఉన్నా మరి ఇవన్నింటి లోపల మనకు ఇండియా లోపల సైబీరియన్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సైబీరియన్ టైగర్ స్పీషీస్ కూడా ఉంటుంది సో జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి టైబిర్ ఇవన్నింటి లోపల వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఐదు జాతుల లోపల బిగ్గెస్ట్ ఏది అంటే సైబీరియన్ టైగర్స్ సో ప్రపంచం లోపల చాలా పెద్ద టైగర్ జాతి ఏది అంటే సైబీరియన్ రెండవది ఏది అంటే బెంగాల్ అంటే తెల్లపులి మన ఇండియా లోపల నివసించేటప్పటి ఏదైతే వైట్ స్ట్రైప్డ్ టైగర్ ఏదైతే ఉందో తెల్ల చారల పురి ఏదైతే ఉందో సో ఈ పులి ప్రపంచం లోపల రెండవ అతిపెద్ద టైగర్ స్పీషీస్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ది ఏంటి సైబీరియా అంటే సైబీరియా ప్రాంతంలో రష్యా సైబీరియా ప్రాంతం లోపల ఈ టైగర్స్ ఎక్కువ మొత్తం లోపల నివసించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే మరి ఈ విధంగా ఉండేటప్పుడు ఈ స్టేటస్ ఇదంతా కూడా జనరల్గా మనకు ఈ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది మరి ఈ టైగర్స్ను కన్జర్వ్ చేయడం లోపల అదేవిధంగా టైగర్స్ యొక్క పాపులేషన్ను సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో లెక్కించడం లోపల గణించడం లోపల మనకు ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీని టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లోపల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లోపల నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ దట్ ఈస్ ఎన్టీసీఏను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందో అప్పుడు దీని యొక్క బాధ్యత మొత్తం కూడా దానికి వెళ్ళింది సో అదే ప్రస్తుతం చూసుకుంటున్నది మరి ఇందులోపల మనకు డెహ్రాడూన్కు సంబంధించి డబ్ల్యూఐఐ సో డెహ్రాడూన్ లోపల వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉత్తరాఖండ్ లోపల ఉన్నటువంటి డెహ్రాడూన్ లోపల ఈ డబ్ల్యూఐఐ లోపల టైగర్స్ రిపాజిటరీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో రిపాజిటరీ అండ్ టైగర్ సెల్ రెండింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వీటిపైన కూడా గతం లోపల మనకు ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది సో రిపాజిటరీ అండ్ సెల్ ఏం చేస్తాయి ఇవి అంటే కంప్లీట్గా టైగర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ డేటాబేస్ అనేది ఉంటుంది అంటే భారతదేశం లోపల ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏం తింటున్నాయి ఎట్లా నివసిస్తున్నాయి ఎట్లాంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లోపల ఉన్నాయి సో దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ డేటాబేస్ అనేది మనకు ఈ రిపాజిటరీ లోపల ఉంటుంది అదేవిధంగా టైగర్ సెల్ కూడా మనకు సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దట్ ఈస్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డెహ్రాడూన్ లోపల ఏర్పాటు కావడం జరిగింది మరి ఒకసారి మనం ఎన్టీసీఏకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే సో ఎన్టీసీఏ నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఇది టూ థౌజండ్స్ ఫైవ్ లోపల మరి దిస్ ఈజ్ అన్ అటానమస్ బాడీ ఇది ఒక స్వతంత్రంగా పనిచేసేటువంటి సంస్థ సో ఇది అటానమస్ బాడీగా మనం దీన్ని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఈ బాడీకి చైర్ పర్సన్గా సో చైర్ పర్సన్గా ఎవరుంటారు అంటే పిఎం ఆఫ్ ఇండియా సో ప్రధానమంత్రి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉంటారో సో తను ఈ ఎన్టీసీఏకు చైర్ పర్సన్గా ఉంటారు లేదా ప్రెసిడెంట్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది సో మరి ప్రస్తుతం ఎవరు దీనికి అంటే ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద చైర్ పర్సన్ ఫర్ ఎన్టీసీఏ ఓకే మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది మరి ఏం చేస్తుంది ఇది టైగర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ టైగర్ సెన్సస్ పులులకు సంబంధించినటువంటి జనాభా లెక్కలను సేకరించడం అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విధి అన్నమాట క్లియర్ మరి ఇది ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే ఒక న్యూస్ లెటర్ జస్ట్ లైక్ మ్యాగజైన్ ఒక న్యూస్ లెటర్ను పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది 
सो ए न्यूज लटर दीन पैन मन गत एग्जाम लश्न राव जरिए सो ए अदी अंत स्ट्राइप आूज लैटर पेरे स्ट्राइप इध एव्री थ्री मंथस पब्ली न्यूज लैटर एवर द्वारा एन टीसीए द्वारा दिन पेरे स्ट्राइप एनक स्ट्राइप इक चूँ स्ट्राइप टाइगर्स के चार उ चार उठाई स्ट्राइप सो काबी दाने सिंबालिक वो स्ट्राइप अने पेर तो न्यूज लैटर पब्ली जो एनसीए वालू फर् एव्री थ्री मंथस विषयानी गुर्तपेको रईट मरी इधी एन टीसीए को संबंध परस्थित रीसे वीलू डाक्युमेंट रिज़्ड जरिए दे संबंध डाक्युमेंट अभी टू थौज ट्वेंटी वन को संबंध डाक्युमेंट सो दट ईज वाट आफ् टाइगर्स दे संबंध अंत रेल इटव संवस ली टाइगर्स चलिया अाक्युमेंट सो दी टू थवी टू लपल रिज़्ड जरिए टू थवं टू लिज डाक्युमेंट दे संबंध लखल लास्ट इयर ट्वी ट्वी वन लपल जगह डेथ आफ् टाइगर्स माटड़त मैं एन टाइगर्स डेथना अंत वन ट्वेंटी सिक्स दीफिगर मतमे गुर्तपेक प्रयत्न चयी ओके मैं वन ट्वेंटी सिक्स लपल अत्यधिक डेथ मध्य प्रदेश देन फाउड बै महाराष्ट्र देन फाउड बै कर्नाटक मूड गुर्तपे ओके सो मध्य प्रदेश अत्यधिक डेथ रेट उ स्टेट महाराष्ट्र कर्नाटक मोतम टाइगर्स एन डेथ डेथ कनबड़न टाइगर्स संबंधी अंत वन ट्वेंटी सिक्स ओके इवंत यह डेटा एवर पब्ली एनसीए वाल क्लीयर दम टू नैक्स्ट का सो वाट इज दट टाइगर से इंत मुद्दे चपाने कदा टाइगर से रीसे टाइगर से मन चूस दट ईजी एटीन सो इपट वरकू मन को लास्ट टाइगर से अंटे लेटेस्ट इन मन चूस्त टाइगर से ट्वेंटी एन संबंध टाइगर से मरुकसारी मैं प्रीविय नॉड्ज की वेदा सो जनरल भारत देश लुल जनाभा पुल गणन एदो इध फस्ट मन को टू थौज सिक्स लपल स्टार्ट ओके ना सो टू थौज सिक्स नीचे एव्री फोर इयर्स प्रति नाग संवसारी भारत देश लपल पुल जनाभा संबंध डाक्युमेंट गवर्नमेंट रिज़्ड जो मरी टू थौज सिक्स अंटे एव्री फोर इयर्स अंत अर्थमे सो वी हाव द डेटा सो टू थौज सिक्स टू थौज टेन ट्वेंटी फोर्टीन अंड ट्वेंटी एन सो दीज लेटेस्ट से अंत इन नैक्स्ट एपड़ रावाली ट्वेंटी ट्वेंटी टू अंत इयर रावाल इयर एपू पब्ली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पब्ली ओके सो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू को संबंध डाक्युमेंट रिज़्ड जो क्लीयर सो काबी इप्ड वरकू ना की मन को कांपटेट एग्जामे लपल ट्वेंटी एन इज लेटेस्ट अंड लास्ट से रिटेड टू द टाइगर पापुलेषन इन इंडिया ओके मरी नागू रकल अंत एन मोतम इप्ड वर के एन सेस पूर्ति मन टाइगर्स संबंधी सो फोर टाइम्स ओके ना मैं जनरल रिज़्ड जो अंत सो दी एव्री इयर जुलाई ट्वेंटी नाइन् सो वाई जुलाई ट्वेंटी नाइन् बिकाज दिस्ज वरल आर् इंटरनेशनल टाइगर्स डे ओके सो प्रपंच लेदा अंतर्जातीय टाइगर्स दिनोत्सव का मन दे ट्रीटम जो अटे जुलाई ट्वेंटी नाइन् काबटे एव्री इयर जुलाई ट्वेंटी नईन्त रोजना दी मन रिज़्ड जो सो इध टू थौज एन अने लास्ट से कदा लास्ट से टू थौज नईन जुलाई ट्वेंटी नईन्त रोजना रिज़्ड जी सो इपू टू थवी टू दी एपू रिजार ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जुलाई ट्वेंटी नईन् रोजना रिज़्ड अवकाश उ क्लियर मरी यह विधा ए दी जुलाई ट्वेंटी नईन् इक इंटरनेशनल और वरल टाइगर्स डे ट्रीट जी अटे मन को टू थौज टेन लपला जो सो इकट दे संबंधी सेंट पीटर्स बर्ग लोके सो सेंट पीटर्स बर्ग रश्या लपल उ वन आफ द टाउन दट सेंट पीटर्स बर्ग मैं सेंट पीटर्स बर्ग लपल जगह टू थौज टेन मीटिंग एद अभी टाइगर्स संबंधी चाल इंपारटे अं प्रेस्टीजिय जुलाई ट्वेंटी नईन् रोज जो सो ई मीट मन मीटिंग सिग्निफिकेसन इतू 
టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ నుంచి రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ని మనము వరల్డ్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే మరి ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఇప్పుడు ఈ సెన్సెస్ని ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సో ఎంత సంఖ్య లోపల ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోపల మనకు మొత్తం టైగర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇండియా లోపల ఫోర్టీన్ ఇలెవెన్ ఉన్నాయి ట్వంటీ టెన్ లోపల సెవెంటీన్ జీరో సిక్స్ త్రిబుల్ టూ సిక్స్ నవ్ వీ హ్యావ్ ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు టైగర్స్ ప్రస్తుతం భారతదేశం లోపల ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇది లాస్ట్ ఎంత త్రిబుల్ టూ సిక్స్ మరి ఈ త్రిబుల్ టూ సిక్స్తో కంపేర్ చేస్తే టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది ఎంత జంప్ పెరిగిందా తగ్గిందా అంటే పెరుగుదల జరిగింది అంటే మూడవ సెన్సస్కి నాలుగవ సెన్సస్కి పెరుగుదల జరిగింది ఎంత జరిగింది పెరుగుదల అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఓకేనా సో ఇక్కడికి ఇక్కడికి పెరుగుదల ముప్పై శాతం పెరుగుదల జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఈ పెరుగుదల అత్యధికంగా కనబడినటువంటి స్టేట్స్ ఏంటి అంటే పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏంటి అంటే మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్ర సో మధ్యప్రదేశ్ లోపల సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరుగుదల జరిగితే మహారాష్ట్ర లోపల సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరుగుదలను మనము చూడవచ్చు అంటే ఓవరాల్గా థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుదల జరిగింది పెరుగుదల అత్యధికంగా పెరుగుదల రేటు గ్రోత్ రేటు అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్గా మనం మధ్యప్రదేశ్ దట్ ఈస్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఫాలోడ్ బై మహారాష్ట్ర సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ మరి పెరుగుదల తక్కువగా జరిగినటువంటి స్టేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏంటివి ఛత్తీస్గఢ్స్ సో ఛత్తీస్గఢ్స్ ఫాలోడ్ బై మిజోరాం ఇక్కడ యూ యూ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్ ద పర్సంటేజ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ డ్రాస్టిక్గా ఉంది కాబట్టి మనం పర్సంటేజ్కు కొంత ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ ఒకవేళ అడిగే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మీకేం పెద్దగా అడిగాడు ఓకే సో జస్ట్ ఆ స్టేట్స్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ మిజోరాం అని చెప్పేసి మరి ఈ టైగర్స్ మొత్తం టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో అత్యధికంగా అత్యధికంగా టైగర్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ సో దిస్ ఈస్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ దెన్ ఫాలోడ్ బై కర్ణాటక ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యప్రదేశ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ కర్ణాటక సో మూడవ స్థానం లోపల ఏమున్నది అంటే ఉత్తరాఖండ్ నాలుగవ స్థానం లోపల మహారాష్ట్ర ఐదవ స్థానం లోపల తమిళనాడు సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ టాప్ ఫైవ్ స్టేట్స్ అన్నమాట మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక ఉత్తరాఖండ్ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడు సో ఇవి ఐదు రాష్ట్రాల లోపల టైగర్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు మొత్తం మనకి ఎంత ఉన్నది టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ ఈజ్ అ ఫిగర్ అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టైగర్ సెన్సెస్ ఓకే మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాలను ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ సో యునైటెడ్ ఏపీ లోపల మనకు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఓకేనా దెన్ తెలంగాణను తీసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ లోపల అంటే అందులో ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్లో తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఉమ్మడిగా సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంటే తెలంగాణ ఇండివిజువల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి రైట్ దెన్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడికి రావాలి ట్వంటీ సిక్స్ ఇటు రావాలి అంటే ట్వంటీ ఎయిటీన్ ప్రకారం ట్వంటీ సిక్స్ దెన్ ఇక్కడ ఎన్ని సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రస్తుత తెలంగాణ లోపల ట్వంటీ సిక్స్ అనేవి టైగర్స్కి సంబంధించిన మిస్ప్లేస్ అయినటువంటి ఫిగర్ సో ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ వచ్చినట్టు మిస్ప్లేస్ అయింది చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ మనకు తెలంగాణ ప్రాంతం ఫార్టీ ఎయిట్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం క్లియర్ సో ఇది మనకు ఉమ్మడి లోపల సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ టెన్ నైంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ సేమ్ ఈ రెండు ఫిగర్స్ సేమ్గా అదే విధంగా ఉన్నా సో ఇది మరి కంప్లీట్గా టైగర్ పాపులేషన్కి సంబంధించిన స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఏ విధంగా ఈ సెన్సస్ను టేకప్ చేయడం జరిగింది అని మీరు గమనించినట్లయితే ఈ సెన్సస్ను ఒకటి హ్యాబిటాట్ అసెస్మెంట్ ఒకటి హ్యాబిటాట్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాతిపాదికన రెండవది ప్రే ఎస్టిమేషన్ రెండవది ఏంటి ప్రే ఎస్టిమేషన్ ప్రాతిపదికన అంటే ఆవాస మదింపు ఎక్కడెక్కడ అది నివసిస్తుంది టైగర్ అనే దాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని అక్కడ కెమెరాస్ను పెట్టి ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయో గుర్తించడం జరిగింది 
రెండవది ప్రే ఎస్టిమేషన్ ప్రే అంటే దానికి దాది ఎట్లాంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది ఎక్కడెక్కడ హంటింగ్ చేస్తుంది ఎట్లాంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది అనే దాని దగ్గర కూడా కెమెరాస్ కంప్లీట్గా ఇన్స్టాల్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్స్ ఆర్ ఇమేజెస్ని తీసుకోవడం జరిగి సో దీని ఫలితంగా మొత్తం ప్రపంచం లోపల ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ వన్ ఏరియాస్ లోపల ఇండియా లోపల వన్ ఫార్టీ వన్ ఏరియాస్ లోపల మనకు ఇక్కడ కెమెరాస్ పెట్టడం జరిగింది సో దీని ఫలితంగా ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ కెమెరా ట్రాప్స్ జరిగినాయి ఇరవై ఆరు వేల పై చిలుకు మొత్తం ఇమేజెస్ను కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు ఎన్టీసీఏ వాళ్ళు ఇమేజెస్ను కలెక్ట్ చేసినా కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎక్కువ ప్రాంతాల లోపల కెమెరాస్ పెట్టి అత్యధికంగా ఇమేజెస్ను కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ ఏకైక అతిపెద్ద సెన్సెస్ ఏది అంటే పులుల గణన కాబట్టి దీని ఫలితంగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లోపలికి భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి ఈ టైగర్ సెన్సెస్ ఏంటి ఆ టైగర్ సెన్సెస్ పర్టికులర్గా టూ థౌజండ్స్ ఎయిటీన్ టైగర్ సెన్సెస్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లోపల నిలబడింది ఇంత అత్యధికంగా వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇట్లాంటి పరిస్థితి అనేది మనకు కనబడతా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మరి టైగర్ సెన్సెస్కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఎం స్ట్రైప్స్ అని చెప్పేసి సో ఎం స్ట్రైప్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ టూ థౌజండ్స్ ఎయిటీన్ టైగర్ సెన్సెస్ లోపల యూస్ చేసినటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆధారిత వ్యవస్థ ఇది ఎక్కువగా ఎవరైతే వ్యక్తులు ఇందులోపల ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగిందో అంటే టైగర్ కన్జర్వేషన్ లోపల ఎవరైతే ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగిందో ఫారెస్ట్ గాడ్స్ ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగిందో వారిని పర్యవేక్షించడం కోసం ఈ సిస్టమ్ను డెవలప్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ట్వంటీ ఎయిటీన్ కోసం డెవలప్ చేస్తున్నారు ఏంటి అంటే మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ద టైగర్స్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎకలాజికల్ స్టేటస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా సో దీంతో పాటుగా టైగర్స్ యొక్క సంరక్షణ కోసము ఈఐ అనేటువంటి ఒక సిస్టమ్ను కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఎలక్ట్రానిక్ ఐ అనేటువంటి పేరుతో సో ఆ సిస్టమ్ను డెవలప్ కూడా చేయడం జరిగింది మరి ఇది జనరల్గా టైగర్ సెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ కమ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకు టైగర్ రిజర్వ్స్ సో టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇవి టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అంటే రక్షిత ప్రాంతం సో ఎవరి రక్షిత ప్రాంతము టైగర్స్ యొక్క రక్షిత ప్రాంతాలు అంటే కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలను కేంద్ర క్యాబినెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే టైగర్స్కే కంప్లీట్గా ఆ టైగర్స్కు సంబంధించినటువంటి ప్రొటెక్షన్ కోసం అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాటిని మనం ఏమంటాము టైగర్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పేసే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది మరి ఈ రోజు నాటికి ఇండియా లోపల సెంట్రల్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ నంబర్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ టైగర్ రిజర్వ్స్ను అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి యాభై మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు క్లియర్ మరి ఈ అన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి లోపల అతిపెద్ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే నాగార్జున సాగర్ ఓకేనా సో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం అని చెప్పేసి సో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా దెన్ స్మాలెస్ట్ ఏంటి అంటే ఒరాంగ్ సో ఒరాంగ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అసోం లోపల ఉన్నది సో అస్సాం లేదా అసోం లోపల ఉన్నటువంటి ఒరాంగ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ అ స్మాలెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా మరి ఇది స్మాలెస్ట్ అయినప్పటికీ ఒరాంగ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ టైగర్ డెన్సిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పులుల యొక్క సాంద్రత భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏది అంటే ఒరాంగ్ పులుల డెన్సిటీ అంటే సాంద్రత అంటే ఒక చదరపు కిలోమీటర్కు ఎన్ని పులులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మీరు కనుక క్యాలిక్యులేట్ లేదా కౌంట్ చేస్తే అత్యధికంగా సాంద్రతను కలిగినటువంటి రిజర్వ్ ఏది ఒరాంగ్ అదేవిధంగా కోర్ రీజియన్ చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ కూడా ఏది అంటే ఒరాంగ్ అంటే కోర్ అంటే జనరల్గా మనకు చాలా థిక్కెస్ట్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అనమాట మరి కోర్ రీజియన్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి పులుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏకైక టైగర్ రిజర్వ్ ఏది అంటే ఒరాంగ్ టైగర్ రిజర్వ్ సో దిస్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ద ఫార్టీ నైన్త్ నలభై తొమ్మిదవ టైగర్ రిజర్వ్ ఇండియా లోపల అసోం లోపల దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే సో మరి ఈ విధంగా టైగర్ మనకు తెలుగు రాష్ట్రాలను మీరు చూసినట్లయితే అంటే ఓవరాల్గా ఇండియాను చూసినట్లయితే అత్యధికంగా టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏది ఎంపీ దెన్ ఫాలోడ్ బై మహారాష్ట్ర ఓకే సో ఇక్కడ ఆరు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఆరు ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఆరెంట్ని
so maharashtra is uh, uh, is regarded as a tiger state in india then mari ikkada mana telugu states lopala ante ati takkuva ga ante manam di ati takkuva ga ekkada unnai ani cheppesi meeku examination point of view lo raadu endukante daniki sense ledhu enduku sense ledhu ante konni rashtral lopala undavu konni rashtral lopala unta kabatti ati takkuva ati tekkuva ani cheppesi meeku calculate chesi kaakapothe tiger reserves lenatvanti pranthalu enti ante uts so union territories of india కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం ఏవైతే ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా మనం పిలవడం జరుగుతుందో అక్కడ టైగర్స్ యొక్క ఉనికి టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు ఓకే మరి మనకు తెలంగాణ స్టేట్ను గమనించినట్లయితే రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణ స్టేట్లో ఒక టైగర్ రిజర్వ్ ఏంటి కవాల్ సో కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ రెండవది ఏంటి అమ్రాబాద్ సో కవాల్ అండ్ అమ్రాబాద్ మరి కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది పాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా సో పాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాను ప్రస్తుతం నాలుగు జిల్లాలుగా సెపరేట్ చేయడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం ఒకటి ఆదిలాబాద్ రెండవది నిర్మల్ మూడవది మంచిర్యాల్ అండ్ నాలుగవది కుమరం భీమ్ అసిఫాబాద్ సో ఈ నాలుగు జిల్లాలు ఈ కవ్వాల్ టైగర్ శాంక్చురీ రీజన్ లోపల ఉండేటువంటి జిల్లాలు అన్నమాట నెక్స్ట్ అమ్రాబాద్ అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ప్రస్తుత నాగర్ కర్నూల్ డిస్టిక్ అండ్ నల్గొండ డిస్టిక్ సో ఈ రెండు జిల్లా లోపల ఇది స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది దెన్ మరి ఏపీని గమనించినట్లయితే సో ఏపీ లోపల ఒకే ఒక టైగర్ రిజర్వ్ దట్ ఈస్ నాగార్జున సాగర్ అండ్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ సో ఇది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఒకే ఒక టైగర్ రిజర్వ్ తెలంగాణ లోపల రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కవ్వాల్ అండ్ అమ్రాబాద్ దెన్ యూటీస్ లోపల టైగర్ రిజర్వ్స్ లేవు అత్యధికంగా ఎంపీ దెన్ ఫాలోడ్ బై మహారాష్ట్ర సిక్స్ సిక్స్ కాంపోజిషన్ లోపల మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉన్నాయి ఓకే మరి ఇక్కడ రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేసినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్స్ మనకు ఒక ట్యాబ్యులేషన్ అనేది ఉన్నది సో చూసినట్లయితే ఫార్టీ నైన్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను ఏంటి అది ఒరాంగ్ ఎక్కడ అసోన్ దెన్ ఫిఫ్టీయత్ కమ్లాంగ్ సో ఫిఫ్టీయత్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ దట్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నేమ్డ్ కమ్లాంగ్ టైగర్ రిజర్వ్ దెన్ ఫిఫ్టీ వన్ స్త్రీ శ్రీ విల్లిపుత్తూర్ మేఘమలై సో విల్లిపుత్తూర్ మేఘమలై టైగర్ రిజర్వ్ అనేది తమిళనాడుకి సంబంధించినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ దెన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ రామ్గర్ విష్ధారి ఇది రాజస్థాన్ లోపల అనౌన్స్ చేసినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ లేటెస్ట్గా అనౌన్స్ చేసినటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ ఫిఫ్టీ త్రీ గురు ఘాసిదాస్ ఛత్తీస్గఢ్ సో గురి ఘాసిదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు చుట్టుపక్కల స్టేట్ లోపల కూడా ఇది ఆ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నది బట్ మెజారిటీ కేసెస్ లోపల ఛత్తీస్గఢ్ లోపల ఇది స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది క్లియర్ సో ఇది మరి టైగర్ రిజర్వ్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం జిటిఎఫ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం అనేది గ్లోబల్ అంటేనే ప్రపంచవ్యాప్త ఒక టైగర్ ఫోరం అంటే ఒక టైగర్ వేదిక సో దీనికి సంబంధించి మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లోపల న్యూఢిల్లీ లోపల ఒక సింపోజియం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ సింపోజియం అని చెప్పేసి సో ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ సింపోజియం టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ అట్ న్యూఢిల్లీ మరి దీని ఫలితంగా ప్రపంచ దేశాల లోపల ఏవైతే థర్టీన్ టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ టీఆర్సీస్ అని చెప్పేసి అంటాం టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ పదమూడు దేశాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ పదమూడు దేశాల లోపల ప్రపంచం లోపల టైగర్స్ నివసించడం జరుగుతుంది మరి ఈ టైగర్స్ నివసించేటువంటి ఈ పదమూడు దేశాలను టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి వీ టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ లోపల నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లోపల ఈ మీటింగ్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీని ఫలితంగా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఒక వ్యవస్థాగత లేదా సంస్థాగత నిర్మాణం ఏర్పాటు కావాలి తప్పనిసరిగా టైగర్స్ యొక్క కన్జర్వేషన్ జరగాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఈ గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరంను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ న్యూఢిల్లీ మరి ఇది ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి సో ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి దీని యొక్క అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో ఆ అసెంబ్లీ మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి రైట్ ఇది ప్రపంచవ్యాప్త ఫోరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ ఇంకొక ఫోరం ఉంది దట్ ఈస్ గ్లోబల్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ సో గ్లోబల్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ టూ థౌజండ్స్ ఎయిట్ లోపల సో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సారీ మరి ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది టూ థౌజండ్స్ ఎయిట్ లోపల స్టార్ట్ చేసి టైగర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం స్టార్ట్ అయింది ఇది ఓకేనా మరి టైగర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం స్టార్ట్ అయినటువంటి దీని లోపలికి 
టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో స్నో లెపర్డ్ ఏదైతే ఉందో అంటే మంచు చిరుత సో మంచు చిరుత కూడా ఆల్మోస్ట్ టైగర్కి సంబంధించినటువంటి దగ్గర సంబంధం ఉన్నటువంటి జీవి కాబట్టి ఈ మంచు చిరుత స్నో లెపర్డ్ను కూడా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోపల ఈ ఇనిషియేటివ్ ఇనిషియేటివ్ లోపల భాగం చేయడం జరిగింది మరి ఇది కూడా వన్య ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వైల్డ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అటవీ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వన్య ప్రాంతాల లోపల ఈ టైగర్స్ను తప్పనిసరిగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో సో ఈ ఇనిషియేటివ్ను తీసుకురావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోపల స్నో లెపర్డ్స్ను కూడా దీని లోపల చేర్చారు మరి దీన్ని సూపర్వైజ్ చేస్తూ దీనికి ఫండింగ్ ఇస్తున్నటువంటి ఏజెన్సీస్ లేదా సంస్థలు ఏమున్నాయి అని చూస్తే ఒకటి వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండవది జెఫ్ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ ఎన్వారమెంటల్ ఫెసిలిటీ ఇది ఆల్రెడీ మీకు యూనిట్ వన్ లోపల డీటెయిల్స్గా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చాను సో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి టీఆర్సీ టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదేవిధంగా సేవ్ ఫర్ ద టైగర్ టైగర్ ఫండ్ అని చెప్పేసి టైగర్ ఫండ్ సో జిటిఎఫ్ ఎట్సెట్రా ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఏంటి ఈ టూ థౌజండ్స్ ఎయిట్ లోపల స్టార్ట్ చేసినటువంటి గ్లోబల్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ కు సంబంధించినటువంటి ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ అన్నమాట ఓకే దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ జిటిఐసి ఏంటి గ్లోబల్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ కౌన్సిల్ మరి ఇది రెండు వింగ్స్ రెండు అంగాల యొక్క కలయిక వల్ల దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఏంటి ఆ రెండు అంగాలు ఒకటి జిటిఎఫ్ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం ఒకటి రెండవది జిఎస్ఎల్ఈపి జిఎస్ఎల్ఈపి అంటే గ్లోబల్ స్నో లెపర్డ్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను స్నో లెపర్డ్ అంటే అర్థమేంటి మంచు చిరుత సో మంచు ప్రదేశాల లోపల నివసించేటువంటి ఒకనొక చిరుత పులి జాతి మంచు చిరుత స్నో లెపర్డ్ అని చెప్పేసి అంటున్నా మరి ఈ స్నో లెపర్డ్ అదేవిధంగా టైగర్స్ ఇవి రెండు వింగ్స్ను మనం కంప్లీట్గా కంబైన్ చేసి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరొక సంస్థ ఏది అంటే జిటిఐసి సో గ్లోబల్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో ఇవి కొన్ని రకాల సంస్థలు ఇది ఇది లోగో జిటిఎఫ్కు సంబంధించి మరి మరికొన్నింటిని గమనించినట్లయితే సో ట్రామ్ కా అని చెప్పేసి సో ట్రాన్స్ బౌండరీ మానస్ కన్జర్వేషన్ ఏరియా అని చెప్పేసి సో టూ థౌజండ్స్ ఎయిట్ లోపల దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ట్రాన్స్ బౌండరీ మానస్ కన్జర్వేషన్ ఏరియా ట్రాన్స్ బౌండరీ అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ అన్ ఇండియా ఇది ఇండియా ఓకే సో దిస్ ఈస్ నేపాల్ ఓకే మరి ఇండియా లోపల నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లోపల ఇక్కడ మానస్ శాంక్చురీ ఉంది మానస్ ఓకే దీన్ని ఆనుకొని నేపాల్ లోపల ఏమున్నది రాయల్ మానస్ ఉన్నది రాయల్ మానస్ మరి రెండు ప్రాంతాల లోపల మనకు టైగర్స్ యొక్క ఉనికి అనేది ఉంటుంది టైగర్స్ కన్జర్వ్ చేయబడుతున్నా అప్పుడప్పుడు ఏమవుతాయి ట్రాన్స్ బౌండరీ ఆ టైగర్స్ అటు వెళ్తాయి ఇటు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇవి రెండు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ కాబట్టి ఈ రెండు దేశాల లోపల రెండు దేశాలు సమిష్టిగా సూపర్వైజ్ చేయాలి మానిటరింగ్ చేయాలి టైగర్స్ యొక్క మూమెంట్ టైగర్స్కి సంబంధించినటువంటి మానిటరింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది టూ థౌజండ్స్ ఎయిట్ లోపల దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం ట్రామ్ కా అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ట్రాన్స్ బౌండరీ మానస్ కన్జర్వేషన్ ఏరియా అని చెప్పేసి క్లియర్ దెన్ సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్స్ టైగర్ సమిట్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను చూడండి ట్వంటీ టెన్ లోపల జరిగింది రష్యా లోపల జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాను ఏది టూ థౌజండ్ టెన్ లోపల జరిగింది టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ నుంచి మనము జూలై ట్వంటీ నైన్త్ను ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో వరల్డ్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇంతకుముందే చెప్పాను మీకు రైట్ మరి ఈ సదస్సు ఏం చెప్పింది అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ లోపల మనకు ప్రపంచం లోపల ఎన్నైతే జీవజాతులు ఉన్నాయో ఒకటి ఉంది అనుకోండి ఒకే టైగర్ ఉంది అనుకోండి సో దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి రెండు చేయాలి రెండు చేయాలంటే అర్థం ఏంటి డబుల్ చేయాలి అని చెప్పేసి టార్గెట్ సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే టి ఇంటూ టూ అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటాము టి ఇంటూ టూ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలు పిలవడం జరుగుతుంది టి ఇంటూ టూ అంటే టైగర్స్ ఒక టైగర్ను వన్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అన్నమాట వన్ ఇంటూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ కాబట్టి టీ ఇంటూ టూ అంటే డబుల్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ టైగర్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈజ్ అ ఎయిమ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టైగర్స్ మీట్ ఆర్ సమిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ మరి అప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ ఈ టూ థౌజండ్స్ టెన్ లోపల 
ఎంత ఉండేవి టైగర్స్ అంటే సో థర్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ టైగర్స్ ఉండేవి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ సో దీన్ని ఎంతకు చేయాలి సెవెన్ థౌజండ్కు చేయాలి అనేది టార్గెట్ సో థర్టీ టూ హండ్రెడ్ డబుల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్గా మీరు కౌంట్ చేయకండి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా సెవెన్ థౌజండ్ ఏంటి రఫ్ ఫిగర్ అన్నమాట ఓకేనా సో థర్టీ టూ హండ్రెడ్ను సెవెన్ థౌజండ్ చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి టార్గెట్ ఓకే ఎప్పటి వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు మరి దీన్ని రీసెంట్గా మన ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ డేట్ మీకు ఆల్రెడీ బుక్లో ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్త్ ఆర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏదో ఉంటుంది చూడండి సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇది ఈనాటికి మనకు సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు మరి ఈ తమిళనాడు లోపల ట్వంటీ టెన్ లోపల రెండు వేల పది లోపల ఎన్ని టైగర్స్ ఉండేవి ఎనభై ఉండేవి సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి వీటి సంఖ్య ఏమైంది డబుల్ అయింది కాబట్టి టీ ఇంటూ టూ సో టీ ఇంటూ టూను రీచ్ అయినటువంటి భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి టైగర్ రిజర్వ్ ఏది అంటే సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది ఓకే సో ఇది మరి మనకు సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్ సంబంధించినటువంటి మీట్ దెన్ గ్లోబల్ టైగర్ ఎస్టిమేషన్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ సో గ్లోబల్ టైగర్ ఎస్టిమేషన్ లాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లోపల వచ్చింది సో దీని ప్రకారము త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో సో మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి టైగర్స్ ఎన్ని త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో సో దీన్ని ఎవరు క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటారు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వైల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ అని చెప్పేసి ఒకటి అదేవిధంగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి జిటిఎఫ్ సో గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం ఓకే మరి ఈ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో లోపల ప్రపంచం లోపల అత్యధికంగా టైగర్స్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఏది ఇండియా సో మొత్తం టైగర్స్ లోపల ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైగర్స్ డెబ్బై శాతం పులులు భారతదేశం లోపలనే ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు దట్ ఈస్ టూ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అకార్డింగ్ టు లేటెస్ట్ సెన్సెస్ ఇది దెన్ ఫాలోడ్ బై సెకండ్ వన్ దట్ ఈస్ రష్యా రష్యా లోపల ఫోర్ థర్టీ త్రీ ఉన్నాయి ఫాలోడ్ బై ఇండోనేషియా రఫ్గా త్రీ సెవెంటీ వన్ ఐ థింక్ దట్స్ త్రీ సెవెంటీ వన్ టైగర్స్ మనకు ఇండోనేషియా లోపల కనబడతా ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇండియా రష్యా ఇండోనేషియా సో ఇది మరి గ్లోబల్ టైగర్ సెన్సస్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్కు సంబంధించి దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ యుఎన్ఓ పులుల మనుగడ నివేదిక ట్వంటీ నైన్టీన్ సో దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోపల రిలీజ్ చేశారు బట్ రిపోర్ట్ ఏ ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించి ట్వంటీ నైన్టీన్కి సంబంధించి ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మరి పులుల మనుగడ ఎందుకు ప్రశ్నార్థకమైంది అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని చెప్పేసి ఏదైతే ఆర్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో భూతాపము శీతోష్ణ స్థితి మార్పు ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల కంప్లీట్గా మనకు మంచు ప్రాంతాలు కరిగి ఆ వాటర్ అంతా సముద్రాల లోపలికి వెళ్ళి కంప్లీట్గా సముద్ర మట్టం గ్రాజువల్గా పెరగడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ సముద్ర మట్టం పెరగడం వల్ల లైక్ యూ నో ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల బే ఆఫ్ బెంగాల్ బంగాళాఖాతం యొక్క మట్టం కూడా భవిష్యత్తులో పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి దీనివల్ల ఇండియా లోపల పర్టికులర్గా సుందర్బన్స్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా సో సుందర్బన్స్ లోపల మనకు తెల్ల పులులు రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ కనబడతా ఉంటా మరి ఈ సుందర్బన్ ప్రాంతం లోపల ఉండేటువంటి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ వైట్ స్ట్రాయిప్ టైగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ త్రెట్కు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ డాక్యుమెంట్ మనకు చెప్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే దెన్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్ సేవ్ టైగర్స్ నౌ సేవ్ టైగర్స్ నౌ అనేది ఒక క్యాంపెయిన్ పేరుది ఓకే ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ క్యాంపెయిన్ అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫైండ్ ఫండ్ అండ్ లియోనార్డో డికాప్రియో లియోనార్డో డికాప్రియో మీకు టైటానిక్ సినిమా సినిమా మూవీ తెలిసే ఉంటుంది సో టైటానిక్ మూవీ కనుక మీరు చూసినట్టే దాని లోపల హీరో ఎవరు లియోనార్డో డికాప్రియో సో మరి ఇక్కడ ఈ లియోనార్డో డికాప్రియో అండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ సో వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి చేస్తున్నటువంటి ఒకనొక క్యాంపెయిన్ ఏంటి సేవ్ టైగర్స్ నవ్ అని చెప్పేసి ఏంటి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి సో తప్పనిసరిగా వైల్డ్ ఏదైతే ఉందో సో దాని యొక్క స్వస్థలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్వస్థలాల్లో టైగర్స్ యొక్క నంబర్ను ఏం చేయాలి 
డబుల్ చేయాలి రెట్టింపు చేయాలి అనేది సిఈఈ సేవ్ టైగర్స్ నౌకు సంబంధించినటువంటి మేజర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిమ్ అన్నమాట ఓకే సో కాబట్టి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ ఏం చేసింది అంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సంవత్సరాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ ద టైగర్స్ ఏ విధంగా అనౌన్స్ చే చేసింది ఇయర్ ఆఫ్ ద టైగర్స్ అనేటువంటి పేరుతో దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఏ సంవత్సరాన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరాన్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ వాళ్ళు ఇయర్ ఆఫ్ ద టైగర్స్ అనేటువంటి పేరుతో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ కన్జర్వేషన్ అష్యూర్డ్ టైగర్ స్టాండర్డ్స్ సో సిఏటిఎస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో కన్జర్వేషన్ అష్యూర్డ్ టైగర్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పేసి కన్జర్వేషన్ చేయాలి స్టాండర్డ్స్తో కన్జర్వేషన్ చేయాలి అని చెప్పేసి మరి దిస్ ఈజ్ అ లోగో ఆఫ్ ద సిఏటిఎస్ ఈ సిఏటిఎస్లో సిఏ వేరు టిఎస్ వేరు సిఏ అంటే కన్జర్వేషన్ అష్యూర్డ్ దెన్ టైగర్ స్టాండర్డ్స్ సో మరి ఈ దీనికి సంబంధించి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోపల ఎవరైతే టైగర్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఒక స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ అన్నమాట ట్వంటీ థర్టీన్ లోపల దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారం టైగర్స్ను ఏ విధంగా కన్జర్వ్ చేయాలి అనేటువంటి కంప్లీట్ డేటా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఈ ఈ ప్ర దీని లోపల దొరుకుతూ ఉంటుంది మరి దీని ప్రకారము సో దీన్ని రీచ్ అయినటువంటి ఇండియన్ సో అంటే ఈ ఈ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము భారతదేశం లోపల ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఈ స్టాండర్డ్స్ను రీచ్ కావడం జరిగింది అంటే ఫోర్టీన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ సో ఫోర్టీన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఈ స్టాండర్డ్స్ను రీచ్ కావడం జరిగింది సో ఏంటి ఆ ఫోర్టీన్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఆల్ ద నేమ్స్ మొత్తం అన్ని రకాల నేమ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి జస్ట్ యూ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ సింపల్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ను మనం చూస్తే ఇక్కడ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా సిమ్లిపాల్ నల్ల చారల పులుడు సో బ్లాక్ స్ట్రైప్డ్ ఆర్ మెలనిస్టిక్ టైగర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ టైగర్ ఈ టైగర్ పైన కంప్లీట్గా బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం నల్ల చారలు ఉన్నాయి చూడండి మీరు అందరు కూడా మరి ఈ నల్ల చారలు మనకు జనరల్గా అన్ని రకాల పులు లోపల కనబడవు ఎల్లో స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి లైట్గా లైట్గా ఈ విధంగా బ్రౌన్ స్ట్రైప్స్ మనకు కనబడతా ఉంటాయి కానీ పూర్తి స్థాయి లోపల బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ అత్యధికంగా స్ట్రైప్స్ మనకు కనబడతా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ టైగర్ అంటే సిమ్లిపాల్లో ఉంటుంది ఎక్కడ సిమ్లిపాల్ ఒడిషా ఓకేనా సో సింబ్లిపాల్ శాంక్చురీ లోపల మనకి ఇట్లాంటి బ్లాక్ స్ట్రైప్డ్ టైగర్స్ కనబడతా ఉంటాయి సో ప్రపంచం లోపల ఈ నల్ల చారల పులులు కనబడేటప్పుడు ఏకైక రక్షిత ప్రాంతం ఏది అంటే సింబ్లిపాల్ అనమాట మరి ఇక్కడ సో దీన్ని ఎవరు గుర్తించడం జరిగింది ఎన్సిబిఎస్ ఈ సర్వేని ఎవరు చేయడం జరిగింది అంటే ఎన్సిబిఎస్ వాళ్ళు చేశారు అంటే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బయలాజికల్ సైన్సెస్ బెంగళూరు బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బయలాజికల్ సైన్సెస్ అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో సో వీళ్ళు దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రపంచంలోనే ఇది లేదు అని చెప్పేసి చెప్పా మరి దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మ్యూటేషన్ కారణం ఏంటి దీనికి మ్యూటేషన్ అంటే ఉత్పరివర్తనం తెలుగులో ఉత్పరివర్తనం అంటే అర్థం ఏంటి జన్యువుల లోపల సడెన్ చేంజెస్ అన్నమాట అంటే ప్రతి జీవి మనమైన జంతువులైన మొక్కలైన ప్రతి జీవిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కణం లోపల క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది క్రోమోజోంలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది డిఎన్ఏ లోపల జన్యువులు ఉంటాం మరి జన్యువు లోపల మార్పు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు లక్షణంలో మార్పు వస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క జన్యువు లోపల మార్పు రావడం వల్ల లక్షణంలో మార్పు వచ్చి ఈ బ్లాక్ స్ట్రైప్స్ మనకు వచ్చాయి దీనినే మనం ఏమంటాం సడెన్ చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మేకప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యూటేషన్ ఉత్పరివర్తనం సో అనుకోకుండా జరిగేటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో జన్యువు లోపల సో దాన్నే మనం ఉత్పరివర్తనం అంటాం సో దీనికి కారణమైనటువంటి జన్యువు ఏది అంటే ట్యాక్ పెప్ దాని పేరేంటి సో ట్యాక్ పెప్ అనేటువంటి జన్యువు ఓకే సో ట్రాన్స్ మెంబ్రెయిన్ అమైనో పెప్టిడేస్ క్యూ అని చెప్పేసి అంటాం పూర్తి స్థాయి లోపల ట్రాన్స్ మెంబ్రెయిన్ అమైనో పెప్టిడేస్ క్యూ లేదా సింపుల్గా ట్యాక్ పెప్ ఏదైతే ఉందో ఈ జన్యువు లోపల మార్పులు రావడం జరిగింది మార్పులు రావడం వల్ల ఈ బ్లాక్ స్ట్రైప్డ్ టైగర్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉన్నాయి క్లియర్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ దెన్ వైట్ టైగర్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ సో ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నది ఇది అంటే సో ఇది ఇది ఇట్ ఇస్ అప్పియర్డ్ ఇన్ నీలగిరి మౌంటేనియస్ రేంజెస్ సో ఇది నీలగిరి మౌంటేనియస్ రేంజెస్ లోపల అంటే అర్థం ఏంటి ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ గ్యాట్స్ రీజియన్ లోపల ఇది కనబడింది అన్నట్టు ఈ బ్లా వైట్ కలర్ చూడండి సో మరి ఆ టైగర్ జనరల్గా ఎక్కడ ఉంటుం
రెండవది సుందర్ బన్స్ ఓకేనా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి సుందర్ బన్ డెల్టా లోపల అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ లోపల ఉన్నటువంటి రేవా లోపల మాత్రమే రెండు లొకేషన్స్ లో మాత్రమే కనబడుతాం కానీ ఎక్కడ కనబడింది ఇది నీలగిరి లోపల సో ఇది స్పెషాలిటీ అనమాట న్యూస్ లోపలికి వచ్చింది కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి క్లియర్ మరి ఇది భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి జాతీయ జంతువు ఆల్రెడీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సఫారీని అంటే వైట్ టైగర్ సఫారీని మధ్యప్రదేశ్ లోపల ఉన్నటువంటి ముకుందుపూర్ జూ లోపల వైట్ టైగర్స్ సంబంధించినటువంటి సఫారీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గుర్తు పెట్టుకోండి దెన్ కాలర్వాలి ఆడపులి మృతి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది న్యూస్ లో ఉన్నది ఇది జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల ఇది చనిపోయింది సో జనవరి నెల లోపల ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సంవత్సరం లోపల ఇది చనిపోయింది కాలర్ వాలీ అని చెప్పేసి సో కాలర్ వాలీ కాలర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇది ఈ ప్రాంతం సో ఈ ప్రాంతం లోపల ఫస్ట్ దానికి ఒక బెల్ట్ వేశారు గతం లోపల రైట్ సో కాలర్ వాలీ ఇది ఏంటి ఫీమేల్ టైగర్ టైగ్రెస్ అంటే టైగ్రెస్ ఇక ఫీమేల్ టైగర్ అన్నది టైగ్రెస్ అన్నమాట ఓకే సో ఇది చనిపోయింది ఎందుకు ఇది చనిపోతే ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఏంటి సిగ్నిఫి చాలా టైగర్స్ చనిపోతుంటాయి కదా మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఎన్టీసీఏ వాళ్ళ యొక్క డాక్యుమెంట్ ప్రకారము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ లోపల మనకు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టైగర్స్ చనిపోయాయి అని చెప్పేసి మరి ఎందుకు దీనికి సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే సో ఇది పెంచు ప్రాంతంలో ఓకే పెంచు మధ్యప్రదేశ్ లోపల ఉన్నటువంటి పెంచ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది కదా ఈ పెంచు ప్రాంతం లోపల నివసించి దాన్ని క్వీన్ ఆఫ్ పెంచ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఏంటి దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లోపల ఇది పుట్టింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లోపల చనిపోయింది అంటే అరౌండ్ ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బతికింది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బతికి ట్వంటీ నైన్ కప్స్ ఇరవై తొమ్మిది పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది అంటే భారతదేశం లోపల ఇంత ఎక్కువ సంఖ్య లోపల పిల్లలకు జన్మనిచ్చినటువంటి టైగర్ లేదు టైగర్స్ లేదు కాబట్టి ట్వంటీ నైన్ టైగర్స్ అది సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట అదేవిధంగా ఇది దీన్ని గతం లోపల బీబీసీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో బీబీసీ ఈ బీబీసీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ తీశారు స్పై ఆఫ్ ద జంగిల్ సో ఈ స్పై అంటే జంగిల్ కు సంబంధించిన దీన్ని స్పైగా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది ఉన్నటువంటి ప్రాంతం లోపల ఎవరైతే వేటగాళ్ళు కానీ ఎవరైతే కలప అక్రమ కలప వలసదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ఫారెస్ట్ను అత్యధికంగా కన్జర్వ్ చేయడం లోపల ముఖ్య పాత్ర పోషించింది కాబట్టి సో దీని పేరు మీదుగా తయారు చేసినటువంటి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఏంటి అంటే స్పై ఆఫ్ ద జంగిల్ అని చెప్పేసి సో దీన్నే మా ఇది ఎప్పుడైతే చనిపోయిందో చాలామంది ఫారెస్ట్ గార్డ్స్ ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ అసలు ఒక ఇంట్లోపల మెంబర్ చనిపోయినట్టుగా ఫీల్ అయ్యి ఏడు ఏడవడం జరిగింది దానికి అంతిమ సంస్కారాలు చాలా భారీ స్థాయి లోపల నిర్వహించడం జరిగింది మధ్యప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సో దీన్నే జనరల్గా ఇంకా ఏ పేర్లతో పిలుస్తాం అంటే కాలర్ వాలీ అని చెప్పేసి పేరు ఒకటి టీ ఫిఫ్టీన్ టైగర్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పేసి పేరుతో దెన్ మాతరం మాతరం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అక్కడి భాషలో రెస్పెక్టెడ్ మదర్ రెస్పెక్టెడ్ మదర్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తాం అదేవిధంగా సూపర్ మామ్ సో సూపర్ మామ్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా ఈ కాలర్ వాలిని పిలవడం జరిగింది రైట్ సో ఇది మరి కంప్లీట్గా మనకి టైగర్స్కి సంబంధించిన ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పటి వరకు మనకు ప్రాజెక్ట్ టైగర్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ మనం టచ్ చేసినాం ఓకే సో నెక్స్ట్ సెషన్ లోపల మనకు స్నో లెపర్డ్ అదేవిధంగా ఎలిఫెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వాటి గురించి మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లోపల డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్